አንድ አብረን እንድናረግ የምፈልገው ነገር መጻፍ እየመረጠ ስለ መጻፉ መነጋገር ነው ዋናው አላማው በመጻፉ ላይ ትችት ለመስጠት ወይ የጽሁፍ እየሳለ ማድረግ አይደለም አላማው እንዲሆን ምንመኛው በመጻፉ ውስጥ ያሉ አንድ አንድ አስተሳሰቦችን አንስተን ህብረተሰባችንን ራሳችንን የበለጠ እንድናይ እንድንፈትሽ ያንን አድርገንም ጥሮቹን እንድናስቀጥል የማይጠቅሙንም ደግሞ እንድናስተካክል ነው ለዛሬ የመረጥኩት መጽሐፍ ማማ በሰማይ ወይንም ታወሪን ደስካይ ነው ማማ በሰማይ ወይም ታወሪን ደስካይ በህይወት ተፈራይ ተጻፈ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ መጽሐፍ ነው ጊዜው በ1970 ዎቹ አዲስ አበባ ዘመንኩኝ ያለችበት ወቅት ነው አዲስ አበባ ቤት በሀገራችን የሙዚቃ ታሪክ ወርቃማው ዘመን እነጥላውን ገሰሰ ብዙ ነሽ በቀለ ጌታቸው ካሳ ሂሩት በቀለ አለማየው ሸቲ መሐሙድ አህመድ በሙዚቃው ዓለም ይነገሱበት ያሳ የዘመናዊዎች ሞያና መታያ ዶጂ አዘ ሴቱን ያማለለበት ዓለሙን የቀጨበት ዘመን ወጣቶቹ ላይ ላይውን ደስተኛ ይመስላሉ ውስጥ ውስጡን ግን ግራ መጋባትና አመጽ እየተብላላ ነው ያ ያኒ በህቡ የተጀመረ የወጣቶች እንቅስቃሴ ሀገሪቷንና ህዝቦቿን ለዘላለም ቀይሯል ማማ በሰማይ በዛን እንቅስቃሴ ወቅት አንዲት 18 አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ከንቅስቃሴው መሪዎች ውስጥ ካንዱ ወጣት ጋር ስለነበረት የፍቅር ታሪክ ይተርካል መጽሐፉ ፍቅራቸውንና አፍላ ወጣትነትን ውብ ሆነ መልኩ ስለወለናል ሪቮ በመባል የሚታወቁ ታቢዎተኛ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ተሰሚ የነበሩበት ዘመን ከመንግስት ይታ ውጪ ለኒንስትና ማርክሲስት መጽሐፎች የሚነበቡበት የተማሪዎች የጥናት ክበባት ድብቅ መመልመያና መደራጃ ሆኖ ወጣቱ የለውጥ ሐዋርያንን ብሎ ያመነበትና የኢትዮጵያን ውስብስብ ችግር የኔ ብሎ የተሸከመበት ዘመን ይህ የፍቅር ታሪክ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ተጀምሩ እስካቢዎቱ ከዛም እስካስከፊው የደም መፋሰስ ይዘልቃል ማማ በሰማይ በሀገራችን ታሪክ ጨለማ የነበረውን ጊዜ የሚያሳይ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን የሰዎች ሁነተኛ ታሪክ ነው ፍቅርን ተስፋን ህልምን እምነትን ክህደትን ጥልቅ ሀዘንን መለወጥንና ከሁሉም በላይ የጠንካራ መንፈስን ኃይል ያሳያል ታሪኩ ለነጻነት ለኩልነት ለፍትህና ለሰባዊ ክብር ሲሉ ካስከፊው ስርዓት ጋር ለህይወታቸው ሳይሳሱ የተጋፈጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ታሪክ ያውሳል የታወሪን ደስካይ ጻፊ ወይ ማማ በሰማይ ባማርኛ ሄወት ተፈራ ዛሬ ከኔ ጋር አለች ከመጽሐፉ ማንሳት የምፈልጋቸው ሐሳቦች የቡድን አስተሳሰብ ጽንፈኝነት የሌላን ሰው ሐሳብ ያለም አስተናገድ አባዜ የሚሉት ናቸው እነኚህ ደሞ ማንሳት ይፈልኩት በዛሬ ሕይወታችንም ላይ የራሳቸው ተጽኖ አላቸው ብዬ ስለማምን ነው ይሄ የኔ ብቻ አስተሳሰብ ነው ወይ ሳይደለም ብዬ ያደረኩት ውይት አለ ካራት ሰዎች ጋር በኋላ ውይቱን አብረን እናየዋለን መጀመሪያ ግን ህይወት እንደነሽ እንደና እንደነሽ አንቺ አሁን እንግዲህ ሌላ ሶስተኛ መጽሐፍ ጀምረያለሁ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ሰራ ነበር አሁን አመት ከደማ ሆነኝ ካቆንኩኝ ሙሉ ጊዜን ጽሁፍ ላይ ለማዋል ስል እና ያን ያደረኩ ነው ያለውት ስለዚህ ህወት በቃ የጻሃፊ ህወት ጀምራለሽ ማለት ነው አዎ ታወርን ከመጻፊ በፊት ጻሃፊ ልሁን አልሁን 
ወይ መጻፍ ጽፋለሁ ይሄ ገምቼ ማላውቅም አሁን ግን ሌላ ነገር መስራት እንደማልችል ተረዳው እኔ አሁን ሁሉ ቃል ምን ይላልው እኔ መጻፍ አልችልም ብዬ ነው ማሰብ እና ብዙ ሰንዶ ምን ይላል እንዴ ሰለም ይለም ነው ጽፍኝ ምክንያቱም ስናገር ስለሚሰሙ እና እንዱ ለመጠየቅ ማለት ነው የሚናገሩ ሰዎች አይጽፉም የሚጽፉ ሰዎች ይናገራሉ በሽታ ምን አላምንም ግን የበለጠ ምን እንችላቸው ነገሮች አሉ ብዬ ገምታለሁ ግን ደሞ ስካል ጀመርሹ ድረስ ጽሁፍ አልችልም እኔ ጽሁፍ እንደምንችል እቺዬ ከሆነ በደንብ አላውቅም ነበር ግን ያ የጌታቸው ማሩን ታሪክ መናገር አለብኝ የሚለው ውስጥ ይላ አመታት የሚያስጨንቀኝ ነገር የሚያስፈስበኝ ነገር ስለነበረ እሱን እንደ በቃ እንደ ተልኮ ወይ ነገር አርጌ ነበር ይወሰድኩት እና ብዙ ትግል አለው ውስጡ መጀመሪያ ላይ ስትጀምሪ ብዙ ራስ ሽን ተጠራጣር ያልሽ እኔ በጣም ተጠራጣር ነበር ሌላው ደግሞ ኢሞሽናል እንትንም አለው ታውሪ ኢን ስካይ በተለይ አንድ አመት እስከሚሞላኝ ጊዜ ድረስ በጣም ስሜታዊ የሆነባቸው ሰዓቶች ነበሩ እንደገና መኖር ነበርብሽ አው ያን ነገር እንደገና ትኖር ያልሽ የሞቱትን ሰዎች ጓደኞችን ሁሉንም ታስታውሻልሽ እሱ ብቻ ሳይሆን ራሱ ትግሉ እንደዛ ቆንጆ የነበረ ነገር እንግዲህ እንጀምረው የነበረ ነገር የት ጋር ነው የተሳሳት ነው ምንድነው ችግሩ እና ያ ሁሉ የገነባሹ የነበረው ምስል ኢሜጅ ምትዩ ነገር በሙሉ ይናድብሻል ምናልባትም ቤቴ አፋው ተጣብጥ ተናገ በጣም ብዙ እንባፈሰበታል ታወር ስንት አመት ነው ፈጀየው ታወርን ሰጥቶ ሶስት አመት ሙሉ ሶስት አመት አልፈጀው ሁለት አመት ተኩል እነዚህ ቀደማ ይሆናል የፈጀው ሳላስበው አመት ከመላ በኋላ የመጀመሪያውን ድራፍት ሳይ ወደ ኋላ መመለስ እንደማልችል ገባይ ጥሩ ጽፍ ያለው በእያምኝ ሳይሆን ግን ይሄን ሁሉ ከሰራው በኋላማ ወደ ኋላ ለመመለስ አልችልም ያለ ይመርጫ ወደፊት ብቻ መሄድ ነው የሚለው ነገር እየገፋፋኝ መጣ እና በተለይ ደግሞ ሰዎች አይተው ጥሩ ነው እንዲብታረጊ እንዲብታረጊ ደግሞ ይበለጠ ያሉ ሲሉኝ ትንሽ እየተበራታው መጣ አንድ ፓራግራፍ አንድ ከሰዓት በኋላ ወይም አንድ ጧት ይፈጅብኛል ምፈልገው ደረጃ ላይ ለማድረስ ያምኮ ገና ይሄ መጀመሪያው ነው በኋላ ደግሞ 10 ጊዜ ሁሉ ልትመለሽበት ይችላል እና መቼ ሊያልቅ ነው ይሄ መጽሐፍ ይያልኩ በጣም ጨነቅ ነበር አንድ ጊዜ ስናወራ አንድ ነገር ብለሽ ነበር ካሳወሹ ራስሽን ስትጠራጠሪ እንዳትጠራጠሪ ደግሞ ይረዳሽ ሌላ ነገር ነበር አንድ ጻፊ ስትልይ ሰማሹ ቡክ ቻናል ሚል ቻናል አለና እሱን ሁሉ ጊዜ ልምድ ለማግኘት ጻፊዎች ናቸው የመጡ የጽሁፍ ታሪካቸውን ያወራሉ አንድ ቀን ቶኒ ሞሪሰን መጣች እና ቶኒ ሞሪሰን ለሚያነጋግራት ለነበረው ሰው ጽሁፍ ተጽፎ መጽሐፍ ላይ ስታዩ እንዱ በቀላሉ የመጣ ይመስላል ግን አይደለም እኔ አንድ ፓራግራፍ ለመጽሐፍ ግማሽ ቀን ይወስድብኛል አንድ ጧት ወይም አንድ ከሰዓት በኋላ ስል ዴ ቶኒ ሞሪሰን እንግሊዘኛ ቋንቋ የመጀመሪያው ቋንቋ የሆነ ኖቤል ፕራይዝ አግኝታችን ለሊተራቸር እና እሷ እንደኔ አይነት ጀማሪ አይነት ችግር ካላት እንግዲህ ወኔ ደህና ነኝ ማለት ነው እሄ ችግር የጻፊው ሁሉ ችግር ነው ለሽ አመንሽ አዎ ችግር ነው ብዬ አመንኩኝ ሌላ ለምሳሌ አንዱ ደሞ ያበራት ታይ እንዱ ሳነብ ጆሴፍ ኮንራድ ሃርት ኦፍ ዳርክነስ የሚለው መጽሐፍ የጻፎ እሱ ሊጽፍ ሲገባ አንድ ክፍል ውስጥ ሚስቱ ኮሃላ በርት ቆልፍበታልች እና ጽፎ ሲወጣ አንድ ቀን ምሳ ለምሳ ስትከፍትለት ምን ሰራህ ዛሬ አለች አንድ ኮማ አስወጣዋል አወጣዋል ከጻፈው ላይ እሺ እንግዲህ ጧቱን በሙሉ ማለት የጽሁፍ አስቸጋሪነት ያን ያህል ነውና እነሱን ያህል ጻፊዎች በዚህ ውስጥ ካለፉ እንትንሽ የሚያበራታሽ ነገር አለ ሌላ ብዙ ጊዜ ስለ መጻፍ የሚወራው ብቻኝነቱ ነው ጽሁፍ ስትጽፊ ብዙ የማህበረሰባዊ ግዴታዎች ለፈጽም ይያልሽ አይሆንም መምረጥ መቻል አለብሽ አንዳን ጻፊዎች ይገመኛል ለምሳሌ ፓርክ ውስጥ ሆነ ወይ ካፌ ውስጥ ሆነ መጻፍ የምትችሉ አሉ ወይም ላይብረሪ ውስጥ እኔ ቤቴ ውስጥ ብቻ ነው መጻፍ የምትችለው ሌላ ቦታ አልችልም ወይም ደግሞ ጸጥታ ለብቻ አይሆን አለብኝ 
ስልክሽን ዘክተሽ ማንም ጋር ተደዊ ማን ጋር ታገኝ ጽፈሽ ጽፈሽ ስጨርሺ ስታይ ብዙ ሰዎች ለካ ቆርጠሽ አስቀርተሻል አው ይቀየማሉ ሰዎች እናን እግዚአብሔርን ለምሳሌ በታወር በወስደው ጽፍና ሙሉ ቀን ማታ ላይ 12 13 ሰዓት ቁጭ በየምሰራበት ጊዜ ነበር ቡናን ተጣሻይን ተጣይ ነው ራት ንብላ የሚሉኝ ሰዎች የዛን ቀን እኔ ዳውላል ስለዚህ አይየሉም እነሱ ወይ ስልክ አይመልሱም ወይም ሌላ ነገር ምሰሩት አላችሁ በጣም የብቸኝነት ስራ ነው አንድ ጊዜ ግን አሊስ ወከር ደሞ ስታወራ ይሰማሁት ዘ ከለር ፐርፕልን ስትጽፍ ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ስለ ግንኙነቶች ማቆረጥ አወራችና ከዛ ዳ ግንኙነት ከካራክተሮችሽ ጋር ተጀምረ ተጀምረ አይሽ ከገጸ ባህሪዎችሽ ጋር እና እነሱ ጋር ያለ ኑሮ ስለምትፈጥሪ መስለኛል አይደል ያኛ ይቆረጥ ካራክተሮቹም አሁን እኔ ታወር እንኳን ያው የዮነ ታሪክ ስለሆነ ግን አሁን ማይንቱንን ስጽፍ ሚናፍቁሻሉ ቀን ሆነ ቦታ ወይ ስራ ሄደሽ ወይ ሌላ ቦታ ሄደሽ ከሆነ እንዴት ሆነ ይሆን ምክንያቱም ማና እንዴት ጽፍ ያንቺ ያስብሹና ያረጋል ብለሽ ያልሹና በኋላ የሚሆነ ነገር ላይሁን ምክንያቱም ገጸባሪያት የራሳቸው ህይወት አላቸው የሚባለው ነገር ስጽፍ ይበደም ታቀዋለሽ እንሽ ስለ ማይንድ ዊን እንሽ እያነበብኩት ነው አድዋሽም ገና አልጨረስኩት ግን ብዙዎች ደንገጣዋል ታቀያለሽ ምክንያቱም እኔ ምንም ጨምሮ ማለት ተቆይ ቆይ ቆይ እንዴት ነው ከፖለቲካ መጻፍ ወደ ቀኔ መጻፍ ይሄድ ነው አጠር አርገሽ ስለ ማይንድ ዊን እንደናወራ ነው ከዛ ከተቻለ ደግሞ ትንሽ ምስጥር ነገር የሚቀጥለው እንጂ ሰዎች ሁሉ ግዜ ሳጥን ውስጥ አይቀመጡ እና አድጋለን አይደል እንዴ እኔ አንድ ጊዜ አስተዋሳለሁ ዛ ካናዳ የሆነ ፊሎሶፊ ኮርስን ውስጥ ኒቺ ጂኒኦሎጂ ኦፍ ሞራል ሲሚል መጻፍ አለውና እሱን የጻፈ እሱ ላይ ያላቸው ነገሮች በሙሉ በኋላ ላይ ተቃርኗቸዋል እና አንዲት ልጅ በጣም ተቆጥታ እንዴት ነው እንደዚህ ብላ ስትል አስተማሪው አይ ኒቺ ምኮ ያድጋላላት ስለዚህ ኒቺ ካደገ ሁላችንም አድጋለሁ ሁላችንም እናድጋለን እኔኮ የፖለቲካ ህይወቴ እዛ ከፍተኛ ያያለሁ እዛም ደግሞ ወኔ ቤት ያያለሁ አብቀቷል ጌታቸው ማሩን ድርግ ቢገለው ኖሮ እኔ ታወርን አልጽፍም ነበር ምክንያቱም ድርግ በጣም ብዙ ሰው ጋርሏል የራሱ ፓርቲ አው ስለገደለ አው እምነት የጣለበት ፓርቲ ያች እምነትም ትሏ ትራስትም ትሏ ነገር እሷ ነበረች ስጽፈው ይገባኝ ይሆናል በእያስብኝ ነበር አሁንም አልገባኝ በነገራችን ላይ እንዲገባኝ ማልፈልግም ምክንያቱም ሊገባን የሚገባ ነገርም አይሆንም ማይንት ዊን እንዲው አንድ ጊዜ የጀርናል ኦፍ አፍሪካን ስታዲስ ኤስኤ ለመጻፍ ዘያለው ሳገላብጥ ስለ ኢትዮጵያ የባህል ትምርት አየው እና በጣም ገረመኝ አገራችን ውስጥ ይሄ ሁሉ ነገር አለ አላቀም ብዙ ሰው ማያቅ በእኔ እድሜ ያሉ እንኳን አያቁ ይሄ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ባህል ይያለን ለምን ነው እንዲጠፋ እየተው ነው ያለ ነው እና አንድ ነገር መደረግ አለበት በየስላሰብኩ ነው ማይንት ዊን ይጻፍኩ ሚስተር ስለሚቀጥለው ማለት ስለምንዶናል ነክሽ ግን ከነኚ ከሁለቱ ለየት የሚለው በአማርኛ ነው አሁን መጽፈው እንዴት መጣ ያለው ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምን እንደሆነ በእንግሊዘኛ ብቻም ተጽፈው ይላሉ እኔ እንግሊዘኛውም ቀልኝ አይደለም ግን እነዚህ ሁለቱ የዓለም ሰው ማንኛውም ሰው ማወቅ አለበት ታሪካችንን በየስለማምንባቸው ነው እና በአማርኛ ነው የሚጻፈው ቀደም ያወራ ነው አለ ይሄ ራስ መጠራጠር አለ ብቻኝነት አለ የሚከፈለው ዋጋ ከሰው መላእክት ብቻ አይደለም ኑሮ ይከብር ስራ ይለም አዎ በመጻፍ ሽያጭ አይኖርም የሚያገር በተለይ ገና ነው ሶ ብዙ የሚከፈለው መስዋዕትነት አለ ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን ደስታው አለ በጣም ያ ደስታ ከዚህ ነው የሚመጣው እቲ ከምንድን ነው ይሄ ራሱ አንድ ነገር ሰርተሽ መጨረስ መቻልሽ ራሱ ትልቅ እንት ነው ሌላ መሸም ማንኛውም ጻሃፊ አንድ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልክት አለው ያንን መልክት ማስተላለፍ መቻልሽ ለብረት ሰብ ይጠቅማል እሱን ስለምታስቢ በጣም ደስ ይልሻል ይሄ በቃ አንድ ነገር አርግ ያለው በህይወቴ በተለይ ደሞ እኔ መጨረሻዎቹ ህይወቴ ዘመን ላይ ነው ለጽፍ የተነሳውትና እና እንደ ይቀልዳለው በራሴ በስተኋላ ተነስቼላለሁና ባንሳሁን አንድ ነገር ያረኩ ነው
እንደዚሁ ምጽፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለች ሽምን ብላይ ነበር ሳልፍ ሽም እኮ ምክንያት አይደለም ማለት ግላውም ምክንያት አይደለም ለብረት ሰብቻ ብለሽ ሳይሆን መሰማት በራሱ አዎ አደረ ድምጽ ማግኘት እሱም አንድ እንትን ነው እኔ በእንደዛ አስበው አላቀሙነት ለማናገር ምክንያቱም ሁለቱም የተለያየ መልክት ያዙ ጽሁፎች ስለሆኑ ይሄኛው ማይንት ወይንም ሰው ማወቅ አለበት በተለይ ወጣቱ ትውልድ ማወቅ አለበት ብዬ ማስበው ነገር ስለነበረ በዛ እንትን ነው ግን መሰማት አለብኝ ብዬ እንኳን አስበሻት አይመስለኝ እሺ ወቴ ተመልሰንን መጣና ያደረኩትን ውይት እንመለከታለን ይወት እንግዲህ ቪዲዮን እንመልከት ያረኩትን ውይትና ተመልሰን ትነግኛለሽ ምን እንደተሰማሽ ምን እንዳሰብሽ ዛሬ እንድናወራ ይፈልኩት ስለ ታውሪን ደስካይ ነው ወይም ደሞ በአማርኛ እንደተተረጎመ ማማ በሰማይ ማለት ነው የመጻፍ ያው ሁላችሁ ታቆታላችሁ ህይወት ተፈራኒ ጻፈችሁ ለምን ነው ስለዚህ መጻፍ በተለይ ደሞ ከናንተ ጋር እንድናወራ ይፈልኩት ብዙ የፖለቲካ መጻፍት ስለዛ ጊዜ ተጽፈዋል በጣም ብዙ ግን እንደዚህ ያህል የተነበበ መጻፍ የለም አንደኛ ልብ ያልኩት እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ልብ ያልኩት ያነበቡት ሰዎች ከተለያየ ትውልድ ያሉ ሰዎች ናቸው በወቅቱ የነበሩና ጉዳውን የሚያቁት ወይም ደግሞ ፖለቲካ ያገባኛል የሚሉ ብቻ ሳይሆን ማንም ማንበብ የሚወድ ሰው ያነበበው መጽሐፍ ነው እና ሁሉ ጊዜ ምን አስባሉ ለምን ነው አሁን ለምሳሌ ዛሬው ዘመን ወጣት በዛ ጊዜ ያልነበረው ምን ሳበው በዚህ መጽሐፍ ላይ ያልኩኝ አስባለሁ ለናንተ ምን እንደሆነ ይሄን መጽሐፍ ልዩ ያረጋው ለኔ የሰው ታሪክ ስለሆነ ነው እንዳልሽ ብዙ መጽሐፍ ተጽፏል በተለይ ያንን ጊዜ በተመለከተ ስለነበረው የፖለቲካን ቅስቀሳ ስለነበረው ሽኩቻ ስለብዙ ነገሮች ተጽፏል ግን ብዙዎቹ መጽሐፍት እኛ ታሪክ ትምርት ቤት ገብተን በመን ማርበት አኳያን የተጻፉት በዚያ መተምረት ይሄ ሆነ በዚያ መተምረት እንትና ተመሰረ እንትን ተመሰረተ በዚያ መተምረት ገል ይሄንን አደረገ አይነት ነገር ነው ይሄኛው ግን ይሆነሽ ልጅ ታሪክ ነው በጣም ወሳኝ በሆኑ የታሪክ ሂደቶች ውስጥ ያለፈች በጣም ወሳኝ ከነበረ ሰው ጋር ግንኙነት የነበረት ነገር ግን ተራ እንደ ማንኛውም ሰው መንገር ላይ እንደምታገኙ ሰው የነበረች ወጣት ሴት ታሪክ ነው በዛ ውስጥ ነው ያገሪቷን ታሪክ ምናየውና እሱ ይመስለኛል ብዙ ሰዎች እኔ ማረከው እኔ ማረከኛ ነው ብዙ ጊዜ በፖለቲካ መጽሐፍ ውስጥ ስለ ሰዎቹ አናቀ ስለ ፖለቲካው ስለ ወቅቱ ስለ አስተሳሰቡ ነው እንጂ ሰው መሆናቸውን ሁሉ ስክትረሺ ድረስ ነው ህይወትን ግን እንደ ሰው ነው እዛው ውስጥ ምናተኔም ሱል ልብ ብያለውና ምን ጠየቅኩኝ ለምን እንደው ብዙ መጽሐፍቶቻችን ውስጥ እንደሱ ማይወጡት ሰዎች መጽሐፍ ከጻፍሽ ያገር ብዙ ጊዜ ትልቅ ሰው ነሽ ወይ የሆነ ቦታ ተሰጥቶሻል አገሪቱ አስተና ያንን ማፍረስ የሚያስፈራቸው ይመስለኛል እንዲነበርኩ ያማይ ነበር ሰው ወድጅ ያቃለው እንደ አይነት ልብስ ነበርም ለብሰው ሲጋራ ጨስ ነበር እንደዛ ነገሮች ሰነድ እንደመሸጥ ነው የሚታየውና እሱ ይመስለኛል የመጻፍም አይነት ወሰኝነት አለው ትውስታ ነው ልብ ወለድ አይደለም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ተወጣች ሴት የከተማ ልጅ ያሳለፈችውን የፖለቲካ የፍቅር ህይወት መለስ ብላ ያያችበት ነው አቢዮትን ከፍቅር ጋር በጣም ቆንጆ በሆነ ያጻጻፍ ዘይ ጥሩ አርጋ አስቀምጣለች አይ ቲንክ ለኔ በጣም የማረከኝ ነገር የነበረው ከተላይ ያቅጣጫዎች ነው መታቀርበው የነበረው የፖለቲካው አለ ትምርት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረው የሚያደርጉት ትግልም አለ ከሱ ጋር እንደሞ ጎን ለጎን ሆኖ ደሞ የተለያዩ ህይወቶችን የገለጸችበት ነው የሷ ብቻ ሳይሆን ከሷ የሚነበረት ግንኙነት የራሷ ከጓደኞቿ ጋር የነበሩት ከተማው ላይ የነበረው ነገርና በዚህ መጽሐፍ ምንድነው ያኔ በነበርኩኝ የምልበት ስሜት ነው የሚፈጥርብኝ በሱ ተጨማሪ ደግሞ ያኔ የነበራቸው የተማሪዎቹ ተጋት ልበለው በማወቅም ባለማወቅም ይሆናል አንድ ነገር ለማሳካት ግፊት እንኳን ሳይኖርባቸው ራሳቸው ገፍተው ምን ያህል የሚሄዱበት በእነሱ እይታ መገለጹ ለኔ አንድ በጣም የማረከኝ ነገር ነበር እሱም ስቲል የሚያዘው ህይወት ካለችው ጋር ነው የተለያየ ነገር ማሳየቷ ሰው የሰው ታሪክ ሆኖ በማቅረቧ ነው እና ግን ወደ ኋላ ወደ ሰይፈልም መለስና አሁንም ድረስ ያ ነገር ይታየኛል ይሰማኛል አይደል እንሰማዋለንና አይዋለን የዛን ጊዜ አሁንም ይዘን መተናል የሚለው እናንተ የዛን ጊዜ እንዳልነበረ ሰው በምን መልኩ ነው መታወት አሁን ይሄ ቀደመ ታሪክ የሆነ ቦታ ላይ ተዘጋ መስመር ተሰምሮለት በኋላ አጥሩ ውስጥ ያቀረ ነገር አይደለም ጥሎት ያለፈው ጣባስ አለ ያደረሰው ብዙ ጉዳት አለ 
ይሄ ደግሞ ቱልድ ተሻጋሪ ነው ያ ታሪክ ሲፈጠር ኦፍ ኮርስ ቦክቱ የነበረው ማህበረሰብ እንግዲህ ካለው የንቃተ ህሊና አንጻር ማድረግ የሚችለው ነገር አድርጓል ስቲል ይዞት የሚመጣው ያልዳነ ቁስል አለ ወይ ያልዳነ አመለካከት አለና ውጤቱ አሉት አይ ስለመሆን አሁን የምናየው ሪያሊቲ የዛም ነጻብራቅ ነውና ይሄ ትውልድ ወደሚቀጥረው ሌቭል በተሻለ መንገድ እንዲያድግ እነዛ ታሪኮችን ከዚህ ጋር አይተነው ፓተርኑ ይሄ ተመሳሳይነቱ አሁንስ ምን መቀየር አለበት የሚል ጥያቄ መልስ ሊያገኝ ይገባል ግን ያው መዳን ያለበት ነገር አለ ብለና እናምናለን ማለት ነው በመን መንገድ ይገለጻል በእናንተ ይወጥ ላይ እንደ ጥላ ነው ሸሽተሽ ምታመልጡ ነገር አይደለም የሚከተልሽ ነገር ነው ምክንያቱም ዛሬ የሚመሩን ሰዎች የሚመሩን ስለ የፖለቲካ ስልጣን ያሉ ሰዎች ብቻ ማለት አይደለም በየደረጃቱ ያሉ በየቤተሰቡ ያሉ የኛ እናት እና አባቶች ናቸው እነዛ ሰዎች እና ህይወት ማለት ለኛ እናት እና አባት አክስት እና አጎት የሆኑ ሰዎች ናቸው ስለዚህ አሁንም ህይወታችን ላይ ውሳኔ መስጠት ስልጣን ያላቸው ሰዎች ናቸው እኛ በተወሰነ ደረጃ ለናመልጥ ብንፈራፈር አገሪቷንም ቤተሰብንም ተቋማትንም የሚመሩት ሰዎች እነዚህ መሆናቸው ማስተዋስ አለብን የዛሬው ወጣት የራሱን ማንነት የራሱን አጀንዳ ከነሱ ጥላ ወጥቶ ህይወት ይላልቹ ነው ራሱን አሰርጾ የራሱን አሳሰብ ለማረክ አሁንም ያን ትውልድ ላይ ማሳበብ አይደለም ወይ በተወሰነ ደረጃ እንዳልኩት ነው ማምለጥማቻቸው ነገሮች ይኖራሉ ግን ደግሞ ስላብዛኛው ሰው እናወራ ከሆነ ምናልባት እኔ ትክክል ላይ ሆን ይችላል መልሰይ ግን ያንን ለመስበር የሚሞክሩ ብዙ ሰዎች አሉና ያንን የምኮ የሚሰብሩ ሰዎች ስለተፈጠሩ ነው አብዛኛው ሰው ይተከተለው አይደለም እንዴ ሁሉ ግዜ 100 ሺህ 200 ሺህ ሰዎች አይደሉም ይጀምሩት ለውጥን ይጀምሩት አራት አምስት ሰዎች ናቸው ከዛ በኋላ ያስተሳሰብ እየተንሰራፋ ሲሄድ በዚህ ነገር ስማማርሎም ይሉ ሰዎች ይመጣሉና አሉን ብያስባሉ እነዛ ሰዎች ዛሬ መጻፉን ያነበብኩ ይሰማኝ የነበረው ነገር ላካፍላችሁ ከሷ አይታ አቢዎቱ ምን እንደሚያስል እንደነበረ አውርታናለች አስከፊ ዘመን እንደነበረ አሳይታናለች ያንን ሳስብ ብዙ ጥያቄዎች ወጭ እንቅላቱ ውስጥ የመጡ አንደኛ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ጭፍጫፋ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ጎራ ራሳቸው መድበው እንደዚህ ሊያረጉ የቻሉበት ምክንያት ምንድነው? መነሻው ምንድነው? ያን ነገር እንዲፈጥር ያረገው ነገር ብዙ ሊሆን ይችላል። የሷ ያንድ ሰው ይይታ ነው። ግን ከብዙ አንጻር سنመለከተው እነዛ ጉዳዮች አሁን ሳሉ ወይ በመን አይነት መንገዱ ነው سنፈታው ሲቆየ ነው ይፈታ ነው ስለው ወይ። እንደዚህ በየሳስብ ሪዘራጁ ቀጣይነት አለው። ታሪኩን አያውሉ አሁንም ህይወት አለው ይቀጥላል በዚህ ዘመን እንዴት ነው መመለከቱ ለምሳሌ የፖለቲካ ጽንፍ ጎራ የማያዝ ከኔ ጋር ካሎንክ እኔ ላይ ተነስተሃል ብሎ የማስብ አመለካከት እና አንድ ብቻ ገዢውነት እንዳል የማስቀመጥ ነገሮችን ከተለያየ መነጽር በተለያየ አንግል ያለማየት ይችላል የጎራ አስተሳሰብ እንዳውም እኮ እንደ ደካማነት ነው የሚታየው እንዳውም አንድ ሰው አንድ ጽንፍ ካል ያዘ ወላዋይ ነው ወራጥነት ይል እዛ ላይ ቆይ ነው አሁን ለምሳሌ በትክክል እኮ ዛ ላይ ታወራል ቸሌገት የታቾ ማሩን እንት ታሪክ ተጠራጠሩት ማንነቱ እሱ ደግሞ እምነት ነበርው አይደለ እንደዚህም በየ ብላቸው በሐሳቤ ልዩነት መቀጠል ይችላል ብሎ አስቡ ነበር ምንም አይደርስብኝም ብሎ እና የራሱ ፓርቲ ምን እንዳደረገው ተጽፏል ግን እንደው ሳይፈር ይሄ ነገር ከባህል ጋር ነው የሚያዘው ወይስ ያንኔ ከነበረው የፖለቲካ ባህል ጋር ነው ከያፓም በፊት ቢሆን ይሄ ሁሉን ነገር ከያቅጣጫው የማየት ነገር እንደሱ የሚያዩት ሰዎች የማክበር ያለ ማክበር ነገር በዛን ጊዜ በያፓ በመይሶን በደርግ ምናልባት መልክ ያዘንጂ ማንነታችንን አይደለም ወይ የሚያወጣው እንደ ህዝብ እስማ ማሎንቹ ካልሹ ነገር ጋር ማለት ነው ያ የፖለቲካ ፓርቲ የሚፈቅደው ፍርአት ማምጣቱ የበለጠ ያ ነገር እንዲጎላ አደረገው ነበር በያስባለው አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር አስተሳሰባችን ሲለወጥ እድሜያችን ሲጨምር ወይ ብዙ ሀገሮችን سنመለከት የብዙ ሰዎችን ታሪክ سنአነ በመጻፍ سنአነብ ጤነኛ አስተሳሰብ ወይም ጤነኛ ሰው እኮ መልወጥ አለበት አይደል? በጣም እንደው እንጂ ጭብጥ አርግጌ ይዞ የነበረው አቋሜን በ20 አመት ይዞ የነበረው አቋሜን 40 አመት ሲሞ ላይ መለወጢ እንደ ጥሩ ነገር እንደታይ ይገባል እንጂ ሄይ ወላ ወይ በ20 አመቱ እንደዚህ ያለች 
አሁን ደዚህ አለ እንጂ አለች ሚል ነገር ነው ያለውና ለውጥን ወይም ሰው አንድ ሰው በዚህ 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 ምክንያት ይሄንን ነገር እንዳዲስ በማየቴ በመለወጤ በመብሰሌ ይሄን ነገር እዚ ላይ ያለኝን አቋሚ ለውጫለሁ ሲል ወላ ወይ እሚያስከብርም ነገር አይደለም አሁን ጭራሽ እንደሚያሳፍር አው ስለዚህ ሰዎች ቢያውቁም እንኳን የተሻለ ነገር ይያወቁም እንኳን ያንን ውግዘት ለመከላከልና በሰዎች ላይ ለመገለል ሲሉ እዛቹ ጥጋቸውን ይዘው አሳሳሰባቸውን እንደያዙ ያረጃሉ ይሞታሉ። ብዙ ጊዜ ያሉና መለካከቶች ምንጫቸው አንፎርቹኔትሊ ህመም ነው። ከህመም ይዘን የምንነሳው አቋም ብዙ ጊዜ በጣም ምክረው ጣባሳ በጣም ኃይለኛ ስለሆነና እንደዛ አይነት ህመሞች እንደሞ መልሰን ኤክስፒሪንስ ለዓለም አድረግ የማንቆፍረው ጉድጓድ የለምና ሰው ራሱን ለምን ነው እንደዚህ ማስበው ኬዝ ነው ያ መለካከት የመጣው ብለን ራሳችንን ጠይቀን ያንን መቀየር እንችላለን የሚለው ምንም ቻሌንጅ ቢመጣ ማሽነፍ ይችላል የሚለው ያንን የሚያስበው ወለድ ውስጥ እስካል ገባን ድረስ ኬት ነው ሱም የሚመጣውን ያሁን ሁሉ ግዜ ምንላለው አሜሪካ ኦፍ ኮርስ የራሱ ማት ችግሮች አሉበት የጥቆር የሀብታም የደሃ የሁሉ አይነት የራሱ ችግሮች አሉበት ከነ አንድ ነገር በርግጠኛነት ደሞ ያለው ግን ይሄ ቻላል ስሜት ነው እንኳን እዛ ያለው ዜጋ ቀርቶ እኛ እንኳን ከስደት ምንሽ ከሆነ ጥጋ ጋር ሄደሽ ልክ እዛ ስገቢ የማለም የመለወጥ የመለወጥ ስሜታችን በጣም ከፍተኛ ነው አይደል ምክንያቱም ህብረት ሰቡ ያንን ይፈቅዳል ለዚህ ነው ኔ ነሰሰርሊ ፖለቲካ ነው ወይ ምላው በፖለቲካው ላይ ብቻ ፈርደን እንዳናስቀምጣው ነው ሶ ምንድነው ማለት ነው ስለኛ ያን እንዳንሆን የሚያርገን ያን ዳገር ናሬቲቭም ይወስናል በየጋምታለሁ ምክንያቱም አሁን በአሜሪካ ሀገር ውስጥ እንደ አንድ ሰውነት እንትታይበትና ያ ሰው ምን ለማጣ ይችላል የሚባለው ነገር በጣም ይደግፉት ነው ከኛ ጋር ደግሞ ሜቢ ከሂስቶሪካሊ ላጋናኞ ባልችልም እኔ የቡድንም ነገር አለ አይደለ በቤተሰብም አለ በጣም ብዙ ነገሮች በቤተሰብ የሚደረጉ ከሰርቫይቫልም ጋር ሊሆን ይችላል ከኛም ከራሳችን ደግሞ በጣም ብዙ አመት ካሳለፍ ነው ከአይሶሌሽንዝም ጋር ሊሆን ይችላል ግን እዛ ውስጥ ማን ነው በጣም ሞር ፕራዮሪቲ የሚሰጠው እንደ ግለሰብ ሳይሆን ቤተሰብ አካባቢም ቢሆን እንግዲህ የቤት ሁሉ የቤቱ አባው ራ ሊሆን ይችላል ከዛ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ የኔ ደግሞ የራሴ አስተሳሰብ እዚ ላይ ፍሬማ ነገር ያመጣል ወይም ኢቨን ኢት ማተርስ የሚለው እይታ እንዴት ነው ማምጣት የምንችለው ከሚለው ከዛው ውስጥ መፈልቀቅ ያለበት ይመስለኛል ይሄ ግላዊነትና በቡድናዊነት ወይም ደግሞ የግላ አስተሳሰብ መኖርና የቡድን አሳሰብ መኖር ከሱም ጋር ደግሞ ተከትሎ የሚመጣ የፈረጃ ባህል አይደል አንድ ሰው እንዲካለ እዚ ቡድን ውስጥ ነው እንደዚ ካለ አለ ደግሞ እዛኛው ቡድን ውስጥ ነው የሚለውና እንድናው አራም ፈልገው እንድናው አርስቱ ቢቀየርም የፈረጃ ባህል አለ ወይ እናንተ ጋር ባሁን ጊዜ የፈረጃው በጣም አለ ወይ ነጭ ነው ወይ ጥቁር ነው አንዱ ምረጥ ግራጫ የሚባል ነገር የለም የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ግራጫ ለመሆን ስትሞክር ያንቺ ምንድነው ለምንድነው ሰውን ተምታምታችሁ ለምንድነው ወላይዋይ ይሆንሽ ይሄ ማል ሰፋሪ በሁለት ጥይት ይመታል ይሆናልና ነጩ ሚደብድብሻል ጥቁር ሚደብድብሻል ግራጫም ሆነ አይፈቀድም ማመዛዘን አይፈቀድም ደግሞ ወደ ጥቁር ደሞን ዳስመርት እንደ አይቻለም በቃ አንዱን ከመረጥ ቻንዱ ጋር ቆይ ነው ስለዚህ በሚቀጥለው አመት አይ ነጩ ተሳስቷል ወደ ጥቁሩ ለምጣም ይል ነገር ቀድም ያልነው ነገር መምጣት አይችልም ማለት ነው ሷንዳው መጻፉ ላይ ምን ተላልች የተገነዘብኩት ነገር ቢኖር ሰዎች በቡድን አስተሳሰብ ሲመሩ ግላዊነታቸውንና ህሊናዊ ነፃነታቸውን እንደሚያጡ ነው ትላለች በእኛ ዘመን ደግሞ እንደውም ይሄ የመንጋ አስተሳሰብ ለሚባለው ምናልባት አሉታዊ ትርጓሜ ሲሰጠው የጅምላ አስተሳሰብ አሁን አሁን ትንሽ እየተደፍ እንትን እየተባለ ነው እየቀነሰ ነው ብዬም ደግሞ አስባለሁ ፌስቡክ ላይ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ወይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ سنመለከት ደግሞ ምን አለ ተደብቆ የመጻፍ እድል አለ አሁን ደግሞ ለምሳሌ በሌላ ስም መጻፍ ይቻላል በፊት ግሩፕ ውስጥ ወይም ቡድን ውስጥ የሚያስገባን ነገር ምን ነበረ ፊልፊት ያለ መታየት ወሆነ ሰው ጥላ ስር ነኝ ሆነ ቡድን አባል ነኝ ጥበቃ አለኝ ብለን እናስባለን አሁን ደግሞ አዲስ ቴክኖሎጂ ያመጣለን እድል ምንድነው ሰዎችን ፊት ለፊት ብናገኛቸው ማን ነው ነገር እንደፈለግም ከኪቦርድ ጀርባ ከኪቦርድ ጀርባ ተደብቀን የግላ አስተሳሰብን የበለጠ ማንጸባረቅ ነገር እየታየ ይመጣ ይመስለኛል
የግላዊና የቡድን አስተሳሰብ ከሚለው በተጨማሪ ደግሞ አብሮ ከሱ ጋር እናነሳው የሚገባው ነገር እሄ አውቅልሃለሁ የሚል ነገር የተወሰኑ ሊህቃን ወይ ምሁራን የብዙሃኑ ሰው አፍ ይዘው እኛ ነን ምን እናገረው የማለት ችግር ምኩ አለ አይደለም ይሄ ይሄ ማስተሳሰብ ጭምር እኮ ነው ግለሰባዊነትንም የሚጨፈልቀው ግን ደሞ ሌሎች ምን ብለው ይከራከራሉ በየትኛው ማጋር እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን በአለም በጠቅላላ የህزبት ጥያቄ አርቲኩሌት ድም ይሆኖ በኤሊቱ ነው አሜሪካ ሀገርም ቢሆን ለሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ኤሊት በነበሩ ሰዎች ነው የተጀመረው ገባ ወደድክም ጠላህም ይሄ ይቀጥላል በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ታሪክ ዴሊት ኢዝ ዘ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሶ ያን ጊዜ እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ የመሬት ላራሹ ጥያቄ ነው ያን ጥያቄ ግን ኢትዮጵያ ገበሬ ሁሉ አንድ ላይ ተሰብስቦ ማንሳት አይችልም ውክልና ይፈልጋል ውክልና ይፈልጋል ስለዚህ የተወሰነ ኢሊት በነበረው አይዲዮሎጂ አያይዘ አጠጋክተው አርቲኩሌት ያደርጉታል ችግሩ እሱ አይመስልኝም እኔ የሚመስለኝ አርቲኩሌት ካረጉ በኋላ የኛ ብቻ ነው ድምጽ ማለታቸው ይመስለኛል እነዚህ የተማሩ ሰዎች ለኢትዮጵያ ገበሬን እናገራለን ብለው ሲነሱ እኮ ያ ሰው ንቃተ ሊና ይለውም ብለን ነው እነሱ ማለት መነሻችን ምንድነው ያ ሰው ያውቅ ማለት ከገበሬ የበለጠ ስለመሬት የከተማው ልጅ ነው የሚያውቀው ማስተዋል ያለብን ነገር አብዮት ነው በዛ በነበረው ኮንቴክስት ውስጥ እነሱ የገበሬ ልጆች ስለነበሩ የተወሰኑት ልጆች የገበሬውን ጥያቄ እኛ በኖር ነው ህይወትና በሰማ ነው ባየነው ነገር እናውቃለን ብለው ከመነሳት ባሻገር ምን ማድረግ ይችላል ነበር ምን ነበር ኦልተርኔቲቭ አነሳሱ አይመስለኝም ችግሩ አነሳስ እንደፈለገ ተነስቶ ሰፊ የሆነ ጥያቄን ማያዝ እስከቻለ ድረስ ቶለሬት መታገስ ይቻላል እኔ ስለሆን ኳን ሰውት እኔን ይማቀው ብለ ለሁሉ ግዜ መቀጠሉ ነው የሚመስለኝ ችግሩ አንድ ግለሰብ ይሄ ቡድን አብዛኛውን ሁሉንም ላይሆን ይችላል አብዛኛውን አስተሳሰበኝ ይወክላል መፈልገውን ነገር የሚያመጣ ቡድን ነው ብሎ እስከገባ ድረስ እዛ ቡድን ውስጥ ቡድኑ እንዲራመድ ያንዳንድ የግለሰብ ግለሰቦች አመለካከት ሊተው ይገባል ሁለቱ እንዴት ይታረቃሉ የሚለው ነገር የኔ ጥያቄ ነው በቡድን ሆኖ አንድ አንድ ህልም ማለም ይባለው ነገር በራሱ መመርመር አለበት ሰዎች በጋራ ያሉም ለየ ብቻ ነው ላንዳንዱ ቅጃት ነው አንዱ እና የተለያየ አይነት ይይት አላችሁ አንቺ እንደ ሴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር የምትፈልጊ የፍትህ አይነት እና እኔ የምፈልገው የፍትህ አይነት በጣም ይለያያል ህይወት ስለሰባዊነት ታወራለች የሚስማማኝን በህሊናየ ያመዛዘንኩኝ ለመስራት የነበራት እንትግል ነው የሚያሳየው አይደለ ፓርቲው ይሄን ይላታል እሷ ደግሞ ይሄና አምሮ አይቀበል ስለዚህ ማንንም የግሩፕ አስተሳሰብ በሚፈጠርበት ጊዜ አባላቶቹን ያባላቶቹን ጥቅም እና ያባላቶቹን ህልም የሚቀጭ ከሆነ እንገባኝ አንዳንድ ጊዜ መግጨት ብቻ አይደለም ያንተን መብት ሁሉ የማይጠብቅ አው እንዴት ግን እኔ የሚያስቀይ ለሰው መብት እየታገልክ ግን የራስሽ ያለሽበት ፓርቲ አንቺን መብት የማይጠብቅ የጌታቸው ማሩን ህይወት سنመለከት እንድነው የሚያሳይ ነው ይሄ ሰውዬ እንደ ግለሰብ እንኳን እንዲኖር አይፈቀድ ብቻ ሀሳብ ነው ግን ግልባጩም እንድነው ነው አሁን መጠየቅ እኔ ግልባጩ ሲጠይቅ ያለው ቢያስ ግልባጩ የሚመስለኝ እኔም ማለት ነው የቡድኑን ህልም ተቀብለህ ነው አይደል ይገባሁን ህልሙ ላይ ያቆ አይደለም ብዙ ጊዜ ጸቡ የሚመጣ ወደ ህልሙ እንዴት እኔ ህድም ይለው ላይ ነው ብዙ ጊዜ ችግሩ የሚመጣ ህልሙን ማካል ተቀበልሽ መውጣት ነው ያለብሽ ግን ሁሉንም በተጠይቂያቸው እኮ አሁን እዚህ መጻፍ ውስጥ ራስ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ብናቸው እኮ ከህልሙ አይደለም ጸባቸው ጸቡ የሚመጣው በብዛት ወደ ህልሙ በዚህ ኒድ በዚህ ኒድ በዚህ ኒድ አይ በዚህ ኒድ የሚለው ላይ እሱ ደግሞ በመሰረቱ የሚመጣው ለአንድ ነገር ብዙ አከል ሊኖር ይችላል ብሎ ዓለም አሰበ ሁለተኛ እኔ የሚመስለኝ ይሄ አንባ ገነን ባህል ነው የመደማመጥ ቀደም ስታነሳ ነበር ከቤተሰብ ጀምረን ከትምርት ቤት ጀምረን አስተማሪ የሚጠይቅ ልክ የሚቀጣበት ሀገር ውስጥ ነው ምን ነው ምን ሀገር ማሰብ የተለየ መሆን ያስቀጣል የሚለው ነገር ውስጣችን በጣም አለ ገባ ሻባበል ኩም እኔ ደሞ ይሄን የሚመጣው በብዙ ጊዜ ማስበው ኮምፈርተብል በራስሽ ካለ መመቸት ነው ይሄን ማስበው የሚተነፈስ ነገር ሁሉ ይነቀን ቀኛል ብለሽ ምትፈሪ ከሆነ ቀላሉ ነገር ምንድነው ዝም ማስበት ነው እን ለኔ ቀላል ነገር እሱ ነው አሁን ልጆች በማሳደግ ግምሳሌ ብሳጥሽ አንድ አንድ እኔ አሁን እንላለሁ ወፍ እና ማጌት አድለው ላለው ምክንያቱም ሄደሽ አንጥያቄ ጠቂያለሽ አይደል ምን ይላል ነውርና 
ምክንያቱም ቀላል ነው because በዛርስት ላይ ኢንጌጅ ሊያረጉ እዚህ ግጅ አይደሉ አሁን ያ ደሞን ሞክራለን ሰው አሁን አንድ አንድ ከበጥ የቄ ሲመጣ አንድ አንድ እኔ እንኳን አይደሉም ምን ማይታደሉ በቃ ኖር ነው እንድልና ጻጥ እንድሉ ማለት ነው መፈቀድ ግን አለበት ያን ጥያቄ ለማስተናገድ ላይ ያን ጥያቄ ለማስተናገድ መፍቀድና ከዛ እንዴት እናረጋዋለን ህልማችንን በማፋልስ መልኩ ብሎ ማይት ይመስለኛል ዞርን ዞርን ወደ ወደ ግለሰባው የመለካከት ምን መጣ ይመስለኛል ምክንያቱ ያንን ሐሳብ ያነሳው ሰው ይቦክቱ ተክልሎ ነው የሚያስበው ምንም ጥያቄ የለው ምክንያቱ አንዴ ካመንኩበት በኋላ ይሄንን የሚያስቀየር አመለካከት እስካል መጣ ድረስ ከዚህ ውጪ ማሰብ ይችላል ወይ አልችልም አሁን ባለንበት ሃንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ ትልቁ ትልቁ ዕቀት ሰዎች ስለራሳችን ያለን ግንዛቤ ደካማው ነው ጠንካራ ጠንካራ ነው ማለት ምን ይችላል ደካማው ደግሞ ሐላፊነቱ ወስደን ስራ ራሳችን ላይ ምን ሰራበት ጥንካሬው ላይ ፎከስ ምናረግበት ብዙ ዕቀቶች አሉ ስለዚህ ያንን አመለካከት ለውጥ ስካላ መጣን ድረስ በጣም ዴንጀረስ ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ራዩን ይዞ የሚነሳው ሰውዬ ሲመጣ ያንን ማሳካት የሚችለው ሰብና መላረስ ኢቨን ይዞ መጣውትንም አመለካከት ይዞ መጣውት ግለኝነት መጣልም ስለሚጠይቅ እሱ ራሱ ስራ አለው ሁሉም ሰው የራሱ ስቶሪ አለ ሁሉም ሰው የራሱ ፔይን አለ ሶ ኢን ኢንዲቪጁዋል ራስ ላይ ሲሰራና ሲድል ሲሳሻል ሲቀየር ኦፍ ኮርስ አይ ኤክስፔክት ዘ ሴም ቲንግ ሰፖርት ምን ይዳረጋለን ስለዚህ እንደዚህ ደሞ ሁለት የተለያየ ጥሩ ነገር የሚያስቡ ደሞ ወይ ሚዳኑ ሰዎች ቀድም ያላቸው ቁስሎ ይዳናቸው ሰዎች ደሞ ሲገናኙ ግሩፕ ዳይናሚክስም ስለሚቀየር ታመር መስራት ይችላል ተሰክናለሁ በቡድን አስተሳሰብ ህይወት ያነሳቸው ነው ይሄን ሁሉ እንድንነጋገር ያደረገን ለዚም ነው ለኔ ይሄ መጻፍ ኢምፖርታንት የሆነ የሚመስለኝ ምክንያቱም እንዳልኩት ያልነበራችሁበት ሰዎች ሁሉ ግን መናገር ያቋንቋ ያለንበትን መተቻ ሐሳብ መፈተሻ ሆኖናል ይሄ መጻፍ መሰግናለሁ ምን ተሰማሽ ይወት በጣም በጣም ግሩም ነገር ነበር ምልሽ ወጣቶች እንደዚ በዚ ጉዳይ ላይ ኤንጌጅድ ሆነው እንደዚ ሊወያዩበት ይሄን ሁሉ አስተያየት ሊሰጡ መቻላቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ ይሄ ሁሉ ነገር ሊወጣለት ይችላልም ብየም ስጽፎ ገምቼም አላውቅ ነበርና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ለምን ይመስልሻል እንደዚ አሁን ያሉት ወጣቶች በዚ መጽሐፍ ኤንጌጅድ ይሆኑት አንድም ያለፈው ታሪክ ስሜት ሰጥቷቸው ሊያነቡት በሚችልበት መንገድ ስለተጻፈ ይሆናል ሁለተኛ ነገር የወጣት ልጅ ታሪክ ነው ብዙዎቹ እንደሚሉኝ ከዛች ልጅ ጋራ ብዙ ሰው የሆነ ግንኙነት ፈጥሯል እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ስሜቶቻቸውን ስሜታቸውን ኮርኩራቸው ነው በየ ይጋመታለኛ ያለፈው ታሪክ ስትይቀደም እኔ ደሞ ከዚህ ውይይት የተረዳሁት ምን መሰለሽ እንዳላለፈ ነው ታሪኩ ምክንያቱም ከነሱ ይሰማሁት እናቶቻችን እኮ ናቸው አባቶቻችን እኮ ጋቦቶቻችን ናቸው የሚል አይነት ስሜት ነው እኔ እንደውም ከዚህ ውይይት በተወሰነ ደረጃ ምን ተሰምቶኝ ነበር ልክ አሁንም የራሳቸው ዘመን ይሌላቸው እነሱ በቀጥታ ያን ዘመን እየኖራቸው ነው ባይባሉም የሚያሳድጓቸው ሰዎች አሁንም የዛ ዘመን አይነት ሰው ስለሆነ አስተሳሰብ እንዴት ለካ ለረጅም ጊዜ ይቀጥላል የሚለው ነበር ነው ደሞ ይተረዳው አው ለከነሽ እኔም እንደዛ አይነት ስሜት ሰጥቶኛል ብዙ ቦታም ያገኘውትም የውይት ውጤት ነው ያ ዘመንኮ 30 አመት 40 አመት ቢሆነው ነው እና በጣም በታሪክ በሂደት ውስጥ ስታዩ በጣም ረጅምም ጊዜ ማይደለም አጭር ነው የሚባል በጣም አጭርም ባይባልም ግን ይሄን ያል በጣም ረጅም ጊዜ አልነበረም ግን በተሰው ውስጥ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ይወራል እንደገና ደግሞ የዛን ጊዜ የነበሩት ሁኔታዎች ያሳደሩብን አሁን ዛሬ ምናቸው ብዙ የህብረት ማህበረሰባዊ ፖለቲካዊ ለውጦች ኢቨን ቀውሶች ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጡም ናቸው ብዬ አስባለሁ 
እና ህይወታቸው በቀጥታ ተነክቷል እነኚህ ልጆች ለምሳሌ አሁን ታወርን ያነበቡ ልጆች ብዙ ልጆች አመሰግንሻለሁ ምክንያቱም ቤተሰቦች ይሄን እንዳውቃ አደረክሽኝ ስለዚህ ህይወታቸውን ሰምሃው አፌክት አርጎት ነው ያለፈው እና ለዛም ይመስላል አንዱ ምስሉ ነው አንድም ደሞ ብዙ ያሉት ቀደም ያልሹ ነው ከወጣቷ ልጅ ጋር ግንኙነት ፈጥረን እና ከዛ ላይ ደሞ ከውይት እኔ ብዙ ይወጣው ምን ነበር ሰው ነገር ነው ያየ ነው ትንሽ ራስን የማጋለጥ እዛ ላይ ያረክሽ ህይወት ያማታል ህይወት እንደዚህ ያረጋች የሚለው ያማርኛ ቃል እርግጠኛ አይደለም ግን vulnerability የሚባለው ወይ ደሞ እንደውም ህይወት ምሻው እዛ ላይ ምን ብላ ነበር ሰነድ መሸጥ መሸጣ ስለ ራስሽ ማውራት በእኛ ባህል ሰነድ መሸጥ ተደርጎ ነው የሚታየው እንዴት ደፈርሻት እሷን አንድ ሰው ምን አለኝ አንክሴ ይሄ አበሻ ሊሆን አይችልም የጻፈው አበሻ እንደዚህ ገበናው ነው አጥቶ አይናገርም ነገር ብሎ ነበር ግን እኔ የዛን ሰዓት ቆርጨ ነበር ሁሉንም ነገር ለመናገርና ሁሉን መናገርኮ ደሞ የሚሰጠው ምነጻነት አለ በጣደለ እና ሰውን ደሞ ሙሉ በሙሉ እንድታዩ ይረዳል ይረዳሻል ለኔም ደሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው በአካል ደረጃ ለውጣ መጣው አሁን የበለጠት ስቀያልሽ የምለብሳቸው ቀለሞች ሁሉ ተቀየሩ ትንሽ እንደው በኔ ባንሰሰስ ደምቅ ያለ ቡና አይነት ማለት እንደሱ አይነትና አንድ ጊዜ የሆነ ግብዣ ነበርና ትንሽ ቀይ ነገር ያለው ለብሼ በጣም ገረመው ተመልክቷት ቀይ ነገር ሁሉ መልበስ ጀመረች ታወሬን ስካይ እንዴት እንደቀየራትና ትንሽ ይሄ በእንግሊዘኛ ቴራፒቲክ የሚሉት እንደዛ አይነት ስሜት አለው እና ስለአደረኩት በጣም ደስ ይለኛል ሌላ ምን አርግ ያለው መሰለሽ እዚህ ውይይት ላይ አራቱንም ተሳታፊዎች አንድ አንድ ጥያቄ ለህይወት በወስድላችሁ ብዬ ጥያቄ ተቀብያለሁ ተቀብለሻለሁ ስለዚህ ተመልሰን سنመጣ ጥያቄዎቹን ይያየሽ ዳንቺ ደሞ ምትዩን በግድ መልስም ሆነ ይለበጥ ሱና ረጋ ነሽ ህይወት የመጀመሪያው ጥያቄ ከቢሌኒ ሲዩም ነው መጻፉን ስትጨርስ ያው የወሰዳት ወደ ምን አመለካከት ነው ቡድኑ ውስጥ መከላቀል አልፈልግም የሚል ነው እና ወነት ከዛ በኋላ ተከላቀል አጣቅም ከተከላቀለችም ደግሞ በምን አይነት እይታ ነው ለተከላቀለች አለችው ተከላቀየ አላውቅም ከዚህ በኋላ መከላቀላለሁ የሚል ሐሳብ ይለኛ የቡድን ስራ ትክክለ አይደለም የሚልም ነገ ሐሳብም ይለኛ በአለም ላይ የተለያዩ መሰባሰቦች አሉ እነዚህ መሰባሰቦች የተለያዩ አስተሳሰቦችን ያስተናግዳሉ ተቃውሞችን ያስተናግዳሉ ግን ስራቸውን የሚሰራሉ ግን ሁሉ ስብስብ ይሄ ቡድን አስተሳሰብ የሚለውን አያመጣ አሁን በእኛ እንኳን ልምድ ብታዩ የራሱ አስተሳሰብ ያለው የራሱ ስሜት ያለው እና የራሱ ድርጊት ያለው ቡድን እሱ ለማራመድ ነው የምትጠሪው ቡድን ውስጥ ማልገባን በየስል ከንዲ አይነቱ ጋር ነው እዛ ቡድን ውስጥ ስትሆኝ እንደ አንድ ሰው ነው የምትሆኘው ምክንያቱም የተለየ አስተሳሰብ አይስተናገድ ውስጡ ገብቼ ወጥቼ ካየሁት በኋላ ተመልሼ ገብቼ ያንን እኔነቴን በተለይ ደሞ አሁን እስከዛሬ ድረስ ገነባው የቆየውትን ህይወት ማንነት ማጣት አልፈልግ ሚካተሎን ጥያቄ ደሞ እንመልከት ይሄ ዘመን ከዛኛው ዘመን ለውጣለው ወይ ወይስ አሁን ምሚከተሉ መጥፎ ጥላዎች አሉ የሚለው ነገር ሁሉ ስለማስብ በእሱ አስተሳሰብ የዛ ትውልድ አባል ስለሆነች ይሄኛውን ትውልድ እንዴት ነው የምታዩ አ እንግዲህ የዛን ያህል ገብቼ ጠልቄ ብዙ አላውቅም ስለሆነ ግን በተለያየ አጋጣሚ ብዙ ወጣቶች ደሞ አግኝቻለሁ እና በጣም ተስፋ የሚያሰጥ ነገር በየማስበው አሁን ያሉ ወጣቶች ላይ የማየው ነገር ድሮ እኛ ከነበረን አስተሳሰብ በጣም የተለየ አስተሳሰብ ያላቸው ልጆች ናቸው ኦ픈 ማይንድድ በእንግሊዘኛ ልበለው ናቸው ብዬ አምናለሁ ብዙ ነገር ብዙ ሐሳብ አንድ ጊዜ ለማስተናገድ ዝግጁ ይመስሉኛል አንዱ የኛ ችግር እንደዚህ የተለያዩ ሐሳቦችን ማስተናገድ አለመቻላችን ነው እነሱ ደሞ አንድ ርምጃ ወደፊት ሄደው አዲስ መሰረት አዲስ 
ፖለቲካ አዲስ ማህበረሰባዊ ግንኙነት አዲስ እሴቶች ማምጣት ይችላሉ ብዬ አምናለሁ ሶስተኛው ጥያቄ የዘመንም የጊዜም የቦታም ርቀት አለ እና በውጣትነት ዘመን ያሳለፈችው ነገር ባሁን መነጽር ቆማ ስትመለከቷና ስትተረጉመው ነው ትውስቷ አሁን መጻፍ የሆኑ ያለው ተግዳሮት ምንድነው ጥቅሙስ ምንድነው የትውስታ ነገር መቸም እንዳለ ታሪክናት ያለፈ ታሪክሽናት ተስተውሽም ደሞ በጣም ብዙም ተስተውሻቸው ነገሮች አሉ እና ትውስታን ትሽንስጽፊ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። የሚጨመሩ ነገሮች አሉ። የሚጨመሩ ስል ፈጥረሽ አይደለም መጨመር ያንን መንፈስ ያንን ስሜት ያንን አስተሳሰብ መልሰሽ ነው ለማምጣት ምትሞክር ይብ። አንድ ማስተዋሰው አሁን የሩሜኒያን ፍላስፋ ሲዮራንን ምጠቅስበት ቦታ አለ። እዛ ከፍተኛ ያለው ሲዮራንን አላቀው ምን ያ ጥቅሱ ምን ነው ጥቅሱ ስለ እኔም ተጠያቂ ነኝ ለማንኛውም ለፈሰሰው ደም ለጠፋው ስም ሁሉ ተጠያቂ ነኝ እኔም አያወጣኝም ቪክቲም ነኝ ብለሽ ልትያትቺ አይ ካናት ሴይ አይ አም ዊዛውት ብለሽኝ ይላል እንደሱ አይነት አንድ አንድ አሉ ይሄ እስር ቤት ከገባው በኋላ ያሉ በኋላ ላይ ስጽፍ አ የነበሩኝ እይታዎች ናቸውና ወጣብዬ እንደሱ ምልባቸው ቦታዎች አሉ አምባቢ እንዲያቀ አው ጉዳትም አለው አው ግን አምባቢ ያችን ይዞ ነው ተውስታ አትንሽ ፕሮብለማቲክ ልትሆን እንደምትችል ማንም ቢጽፈው ማንም ልትሆን እንደምትችል ደሞ መረዳት አለበትና ዋናው ነገር ዋና ሐሳቡን ነው ምትወስጁ ብዬ አምናለሁ የመጨረሻ አራተኛ ጥያቄ እሺ ከበፊት ከነበረው ማህበረሰብ ባለማሩ ምክንያት የከፈልነው መስዋዕትነት አለና ይሄኛው ማህበረሰብ ከዛ እንዲሁ አንድ ቢማር ጥሩ ነው ብላ የምትመከረውና ሪከመንድ የምታደርገው ነገር ምንድነው ብዬ ጠይቃለሁ በእኛ ታሪክ ውስጥ ስታይ መስዋዕት የሌለበት ማለፍ የሌለበት በጣም ብዙ ህይወት አልፏል ምናወጣቸው ምን ከተለው አይዲዮሎጂ ወይም ምን ምናወጣቸው ፕሮግራሞች ሰውን ማአከል ያደረገ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አይዲዮሎጂውን ብቻ መታረምጁን ፖለቲካ ብቻ መታይ ከሆነ ሰዎችን እየረጋገጥሽ ነው ምትጁ ማለት ነው ያውኑ ትውልድም ቢሆን መማር ያለበት ትልቁ ነገር ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ቀድም ያወራነ የቡድን አስተሳሰብ ነው ከሱ ለመራቅና እያንዳንዳችን ግለሰብ መሆናችንን ሁሉ ግዜ መዘንጋት የለብንም ምክንያቱም ግለሰብ መሆናችንን سنናቆም በእኔ አስተሳሰብ ሰው መሆናችንን እናቆማለን ህይወት በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ታም መጻፍ ደሞ ወጥቷን በበን እንደገና ለመገናኘት በጣም ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን አጋጣሚ አክቹሊ ያግንቼ ካንቺ ጋራ መወያየት ስለቻልኩ በጣም ደስ ይለኛል 